Ja, herzlich willkommen zu dem neuen Video des Verlagshauses Radmeer. Es geht mal wieder um Grundsätzliches, Essentielles zur Persönlichkeitslehre des Enneagramms. Das heutige Thema, die neun illusorischen Glaubenssätze der neuen Enneagramm-Typen. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mit diesem heutigen Video hier auf YouTube ähm, wird es erst einmal für geraume Zeit das letzte Video seiner Art sein. Äh, wie viele oder einige von Ihnen vielleicht wissen, im Jahre 2018 begann ich mit diesem Kanal und seit nunmehr rund vier Jahren sind so, zu meiner eigenen Verwunderung, ca. 500 Videos zum Enneagramm und auch zur Enneagramm-Homöopathie entstanden. In den letzten ca. 10 Jahren entstanden darüber hinaus allein 14 Bücher zum Thema Enneagramm, die wichtigsten davon finden Sie im Abspann dieses Videos, 11 Bücher zur Enneagramm-Homöopathie sowie viele weitere Kalender, Geschenkartikel und so weiter. Und wenn ich die letzten 25 Jahre meines Berufslebens als Homöopath betrachte, ja, da sind noch viele weitere Bücher und Ratgeber entstanden, immer vor dem Hintergrund Menschen ganzheitlich zu behandeln und zu beraten, um enneagrammatisch die individuelle Selbsterkenntnis und homöopathisch auch der individuellen Lebenskraft meiner Patienten zu immer größerer Blüte zu verhelfen. Das Enneagramm ist wirklich ein einzigartiges Instrument der Selbsterkenntnis. Es brachte mir, wie keine andere Menschentypenlehre, vor allem auch viel Licht in meine Arbeit als Homöopath, verhalf es mir doch auf wunderbare und bestmögliche Weise das passendste homöopathische Heilmittel für meine Patienten finden zu können. Daher bin ich bis heute ungebrochen fasziniert vom Enneagramm und den damit einhergehenden ähm, Selbsterkenntnisprozessen, die dadurch möglich sind und auch Heilungsmöglichkeiten, auch im Bereich der psychologischen Unterstützung meiner Patienten. Allein unter den ca. 500 Videos finden wir ausschließlich solche, die in gewisser Weise eine zeitlose Existenz führen, ähnlich wie meine Bücher und auch meine sonstigen schriftlichen Beiträge. Mir ist gerade in den letzten Monaten immer bewusster geworden, dass es nun zumindest in Bezug auf die YouTube-Videos ausreicht. Denn durch meine Vorliebe für die bunten Schaubilder, die Sie alle kennen, konnte ich die wichtigsten Lebensthemen des Menschen im Lichte des Enneagramms und der Homöopathie videotechnisch umsetzen. Die interessierte Zuschauerin, der interessierte Zuschauer hat also, solange YouTube existiert und Bücher und Kalender gedruckt werden bzw. als E-Books angeboten werden, hat die Möglichkeit, aus dem großen Angebot je nach eigenen Vorlieben das Passendste herauszupicken, um auf dem Wege der Selbsterkenntnis und der Tugend zu wandeln, um sich möglichst genau so zu entwickeln, wie ihn das Leben vorgesehen hat. An dieser Stelle gilt mein Dank den vielen treuen Lesern, Patienten und Abonnenten, die natürlich niemals, genauso wie ich nicht, sicher davor sein können, dass doch noch einmal, wenn es mich meiner Natur entsprechend abermals packt, ein weiteres neues Video erscheinen wird. Mal sehen, was so alles noch geschehen wird. Die neuen illusorischen Glaubenssätze als Verteidigungsmechanismen der neuen Enneagramm-Typen. Die Lösung hier werden wir am Ende des Videos uns genauer anschauen. Der primäre illusorische Glaubenssatz von Typ 1, der Glaube an die Perfektion. 
Typ 1 hat die Leidenschaft des Zorns und die Motivation ist die Perfektion. Er glaubt an die Perfektion, weil er glaubt, dass diese ihn schützen wird. Der primäre illusorische Glaubenssatz von Typ 2, der Glaube an das geliebt werden. Typ 2 hat die Leidenschaft des Stolzes und die Motivation des Geliebtwerdens. Typ 2 glaubt an das Geliebtwerden, weil er glaubt, dass das Geliebtwerden ihn schützen wird. Der primäre illusorische Glaubenssatz von Typ 3, der Glaube an den Erfolg. Typ 3 hat die Leidenschaft der Eitelkeit und die Motivation des Erfolgs. Er glaubt an den Erfolg, weil er glaubt, dass der Erfolg ihn schützen wird. Der primäre illusorische Glaubenssatz von Typ 4, der Glaube an die Individualität. Typ 4 hat die Leidenschaft des Neids und die Motivation der Individualität. Er glaubt an die Individualität, weil er glaubt, dass diese ihn schützen wird. Der primäre illusorische Glaubenssatz von Typ 5, der Glaube an das Wissen. Typ 5 hat die Leidenschaft des Geizes, der Habgier und die Motivation des Wissens. Er glaubt an das Wissen, weil er glaubt, dass dieses Wissen ihn schützen wird. Der primäre illusorische Glaubenssatz von Typ 6, der Glaube an die Sicherheit. Typ 6 hat die Leidenschaft der Angst und die Motivation der Sicherheit. Er glaubt an die Sicherheit, weil er glaubt, dass sie ihn schützen wird. Der primäre illusorische Glaubenssatz von Typ 7, der Glaube an den Spaß. Typ 7 hat die Leidenschaft der Völlerei und die Motivation ist Spaß. Typ 7 glaubt an den Spaß, weil er glaubt, dass dieser ihn schützen wird. Der primäre illusorische Glaubenssatz von Typ 8, der Glaube an den Einfluss. Typ 8 hat die Leidenschaft der Wollust und die Motivation des Einflusses. Er glaubt an den Einfluss, weil er glaubt, dass dieser ihn schützen wird. Und dann am Ende der primäre illusorische Glaubenssatz von Typ 9, der Glaube an die Harmonie. Typ 9 hat die Leidenschaft der Trägheit und die Motivation der Harmonie. Er glaubt an die Harmonie, weil er glaubt, dass sie ihn schützen wird. Ja, das waren die illusorischen Glaubenssätze als Verteidigungsmechanismen der neuen Enneagramm-Typen. Am Ende wollen wir uns ein wenig beschäftigen mit den Lösungsansätzen. Wie komme ich ein wenig aus meiner Enneagramm-Fixierung heraus? Bei Typ 1 könnte man sagen, du verlierst nur dann deine tief sitzende Angst vor dem Leben und findest dann deinen inneren Frieden, wenn du deinen Glauben an die Perfektion aufgibst. Für Typ 2 könnte man empfehlen, du verlierst nur dann deine tief sitzende Angst vor dem Leben und findest deinen inneren Frieden, wenn du deinen Glauben an das Geliebtwerden aufgibst. Für Typ 3 wäre der Rat, du verlierst nur dann deine tief sitzende Angst vor dem Leben und findest deinen inneren Frieden, wenn du deinen Glauben an den Erfolg aufgibst. Für Typ 4, du verlierst nur dann deine tiefsitzende Angst vor dem Leben 
und findest deinen inneren Frieden, wenn du deinen Glauben an die Individualität aufgibst. Typ 5. Du verlierst nur dann deine tief sitzende Angst vor dem Leben und findest deinen inneren Frieden, wenn du deinen Glauben an das Wissen aufgibst. Typ 6. Du verlierst nur dann deine tief sitzende Angst vor dem Leben und findest deinen inneren Frieden, wenn du deinen Glauben an die Sicherheit aufgibst. Typ 7. Du verlierst nur dann deine tief sitzende Angst vor dem Leben und findest deinen inneren Frieden, wenn du deinen Glauben an den Spaß aufgibst. Typ 8. Du verlierst nur dann deine tief sitzende Angst vor dem Leben und findest deinen inneren Frieden, wenn du deinen Glauben an den Einfluss aufgibst. Und Typ 9. Du verlierst nur dann deine tief sitzende Angst vor dem Leben und findest deinen inneren Frieden, wenn du deinen Glauben an die Harmonie aufgibst.